جناب فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکان پر کالی کملی والے تشریف لائے دروازی پہ کھڑے ہو کر فرمایا لکھتے جی گھر میں اندر آیا چاہتا ہوں اندر سے آواز آئی ابا آپ اندر تشریف لانے سے پہلے اپنی چادر اندر پھیک دیں سمجھ گئے تنگی ہے چادر پھینک دی تشریف لائے پوچھا کیا بات عرض کی ابا اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو اپنا بدن چھپا سکوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سید فاطمہ تو زہرہ نماز پڑتی پڑتی گر پڑی مسلح پہ پوچھا لکھت جگر کیا ہوا نور نظر کیا ہوا یہ بات کیا بنی رونے لگی ابا آج تیری بیٹی کا پاج دل کا فاقہ ہے پانچ دن ہو گئے روٹی نہیں کھائی کوئی شہ دستیاب نہیں ایک خجور کا ڈانا بھی نہیں اس لیے کمزوری آگئی اس لیے گر گئی ہوں سرکار نے فرمایا لکھت جگر مسلح اٹھا فاطمہ تو سارا نے مسلح اٹھایا دیکھا نیچے سونے کا دھیر لگا ہوا ہے فرمایا بیٹی جتنا سونا چاہو اٹھا لو پر یاد رکھو اس کی ذمہ داری پھر اس کا جواب بھی قیامت میں دینا پڑے گا خدا کی قسم پیغمبر کی لکھت جگر نے سونے پر تھوک کر مسلح ڈال دیا میں اس سونے کا کیا کروں گی جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین سارے صحابہ کے سردار صدیق اکبر دوپہر کے وقت مدینہ پاک میں مفید نبوی میں دھوم میں بیٹھے ہیں فاروق آدم آئے پوچھاؤ ابو بکر ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا ابھی سے کیوں بیٹھے فرمایا فاروق دو دل کی بھوک نے بیتاب کر دیا فاروق آدم فرمانے لگے اپنا بھی یہی حال ہے تین دن کی بھوک نے تنگ کر دیا میں بھی گھر سے نکل آیا جناب مدنی کریم سب قید و صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان حضرات سے وجہ پوچھی انہوں نے بتا دی حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمایا ابو بکر آج تیرے نبی کا پانچ دن کا فاقہ ہے ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تین حضرات تشریف لے گئے پتا چلا کہ ابو ایوب انساری مکان پر نہیں ہے گھروالی نے کہا گھروالا نہیں ہے تو گھروالی تو ہے تشریف رکھیں آپ کھانا پکایا سامنے رکھا آپ نے ایک روٹی پر سالن رکھتے ہوئے فرمایا پانچ دن کا تو میرا فاقہ ہے میری فاطمہ کا نہ جانے کتنے دنوں کا فاقہ ہے پہلے یہ روٹی اسے پہنچا کے آؤ اور بڑی عظیم بات ہے شاہ عبدالعزیز دیلوی محدث دیلوی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں میدان قیامت برپا ہوگا پل سرات لگی ہوگی انبیاء گزر رہے ہوں گے رسول گزریں گے پیغمبر گزریں گے قطب گزریں گے عبدال گزریں گے غوث گزریں گے اولیاء کرام گزریں گے صحابہ کرام گزریں گے ساری دنیا گزر رہی ہوگی آئے گی کالی کملی والے کی لکھتے جگر کی باری فرشتہ اعلان کرے گا یا ماشا الانبیاء والاولیاء یقوقو من ابصاركم او آدم صفی اللہ اے نوح نجی اللہ اے ابراہیم خلیل اللہ اے اسماعیل زبیح اللہ اے موسیٰ کلیم اللہ اے عیسیٰ روح اللہ اے یوسف علیہ السلام اے یعقوب علیہ السلام او سارے نبیوں رسولوں صحابہ کرام کی جماعت قطب و عبدالو عبدالقادر جیلانی بہاب الحق تکریہ ملتانی علی احمد حجویری معین الدین چستی اجمی بابا فرید تمام کے تمام اپنی نظریں نیچی کر لو اس لیے کہ خاتون جنت پل سرات سے گزرنے والی ہے کتنا بڑا مقام ہے خاتون جنت کا رضی اللہ تعالیٰ نہ 
جو قرآن کریم کی اتنی ماہر تھی بیمار ہیں سیدنا علی مرتضی سب کا جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا فرمایا علی میرا انار کھانے کو دل چاہتا ہے گھر میں پیسہ نہیں سوچا لاؤں گا باہر سے کوئی آیا اور اس نے ایک حضرت علی نے ایک انار لا کے دے دیا سیدہ فاطمت الزہرا کو ابھی کھایا نہیں دروازے پہ کسی فقیر نے آ کے دستک دے دی وہ انار اس فقیر کو دے دیا ابھی وہ دور نہیں گیا تھا کہ کوئی دس انار دینے والا بھی آ گیا علی مرتضی نے ایک انار دیا کہ یہ اور اللہ نے انار بھیج دیا اب تو کھا لے تو حضرت فاطمہ کہنے لگی ایک کیوں دس لوں گی وہ پورے کرو انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ دس آئے ہیں فرمایا قرآن میں نہیں آتا منجاب الحسنت فلو اشرم سالیا جو خدا کے نام پر دے گا اس کو دس دنیا میں ملے گا ستر آخرت میں ملے گا میرے دس پورے کرو قرآن کی مہارت تھی 